सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गेट लाइफ एंड मोर तो आज मैं एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है बार्क इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे क्या क्या क्वेश्चन उधर पूछे गए थे तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जाना चाहूँगा सो लेट्स मूव टू द वीडियो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वो है बार्क इंटरव्यू क्वेश्चन तो मैं जब बात इंटरव्यू देने गया था मेरा इंटरव्यू हुआ था चेंबूर में अनुशक्ति नगर मुंबई तो वहाँ पे हमको दो दिन का एकोमोडेशन दिया गया था जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ तो अगर अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है उसमें मैंने कहा है बार्क के इंटरव्यू के बारे में कुछ फैक्ट्स जो सबको पता नहीं होगा तो वो प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा उसके बाद हाँ ये वीडियो अगर आप वॉच करेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा बार्क इंटरव्यू के बारे में तो लेट्स मूव टू दिस वीडियो तो बार के इंटरव्यू में जब मैं रूम में घुसा तो मेरे पैनल में पाँच से छः लोग थे एंड दे वर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन सब्जेक्ट्स सो दे कॉल्ड मी एंड अलाउड मी टू सिट डाउन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क मी वाज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बीआरसी तो ये भी एक बात मैं बोलना चाहूँगा इंटरव्यू में घुसने के बाद आप प्लीज़ बी बोलिएगा बार्क मत बोलिएगा ये चीज़ भी वो लोग बहुत बारीकी से नोटिस करते हैं तो आ, मुझे पूछा गया कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन बी आर सी सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज नॉट प्री प्रिपेयर्ड सो आई मेड इट अप एंड आई टोल्ड दैम ओके तो मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या बोलना है वही मैंने बता दिया तो अपने तरीके से ये आंसर प्रिपेयर करके जाइएगा किसी को कॉपी मत कीजिएगा तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा उसका तो द सेकेंड क्वेश्चन दैट दे विल आस्क यू इज वॉट आर द सब्जेक्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड तो चार पांच सब्जेक्ट के नाम वो पूछते हैं इन जनरल तो मैं कहूँगा कि जो चार पांच सब्जेक्ट में आप सबसे स्ट्रॉन्ग हो वही आप प्रिपेयर करके जाओ तो उसी में अच्छा रहेगा क्योंकि वो लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं ईच सब्जेक्ट में और तो जो वीक सब्जेक्ट है वो अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो वो लोग आपको पकड़ लेंगे ईजीली तो मैंने कहा था कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम एंड नेटवर्क थ्योरी ओके सो देन दे आस्ट मी टू गो टू द बोर्ड एंड मैं बोर्ड पे गया सो दे द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ड्रॉ रजिस्टर ऑन द बोर्ड एंड वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स रिटर्न ऑन अ प्रैक्टिकल रजिस्टर तो मैंने रजिस्टर ड्रॉ किया फिर uh, मैंने लिखा कि क्या क्या लिखा रहता है एक रजिस्टर पे दर इज रजिस्टेंस द टॉलरेंस वोल्टेज रेटिंग एंड देन दे ट्राई टू कन्फ्यूज मी बाई आस्किंग इफ द वोल्टेज रेटिंग इज रिटर्न और द करेंट रेटिंग इज रिटर्न ऑन द रजिस्टर और बोथ ओके सो इन दिस वे दे विल ट्राई टू कन्फ्यूज यू आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन यू हैव टू स्टैंड स्टिल ऑन योर आंसर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज यू हैव स्टडीड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स राइट सो टेल मी हाउ वी कैन डिजाइन अ यू पी एस सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस वॉज अ टफ वन एंड दिस इज नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन अवर बी ई सिलेबस और द गेट सिलेबस सो आई वुड सजेस्ट यू दैट वट एवर सब्जेक्ट यू प्रिपेयर यू हैव टू प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा थिंग्स और प्रैक्टिकल थिंग्स अबाउट दैट सब्जेक्ट सो वट इज एन यू पी एस यू पी एस इज एन इन अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई तो इसको मुझे डिज़ाइन करने को कहा गया और एज यूजल मैं इसको नहीं जानता था तो आई एक्सेप्टेड दैट आई डोंट नो आंसर टू दिस क्वेश्चन तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट एक्ट स्मार्ट बिकॉज वो लोग आपको इजीली पकड़ लेंगे क्योंकि उनको पता होता है तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ड्रॉ सर्किट फॉर द फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर तो ये क्वेश्चन तो इजी था मैंने ड्रॉ कर दिया फुल कंट्रोल रेक्टिफायर बोर्ड पर एंड देन द लास्ट मी ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वे फॉर्म्स बाई एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ द रेक्टिफायर तो यहाँ पे मैंने जो फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर ड्रॉ किया था एस से उसका वर्किंग मैंने पूरा समझा दिया उनको एस कैसे काम करता है एंड ऑल एंड आई ऑल्सो ड्रू द इनपुट वेफॉर्म एंड द आउटपुट वेफॉर्म ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ विल वी कंट्रोल द फायरिंग एंगल अल्फा फॉर द थायरिस्टर सो द आंसर टू दिस वॉज बाई कंट्रोलिंग द इंस्टेंट ऑफ अप्लाइंग द गेट पल्स एट द थायरिस्टर गेट ओके okay, तो हम सब जानते हैं कि जो एस होता है वो गेट कंट्रोल डिवाइस है और गेट में जो सिग्नल देते हैं हम लोग मतलब फायरिंग करते हैं उस हिसाब से वो ऑन ऑफ होता है तो वही मैंने कहा सो देन दे आस्ट मी यूजिंग व्हाट डिवाइस ओके मतलब 
what device is used for the firing circuit of the thyristor so they uh, kept on going into depth in power electronics so i did not have much idea about this so i told uh, the interviewer that i don't know that so after that the question was if i want a fast switching device instead of the thyristor or a cr what can we use here so the answer to this question is as we know that uh, for high frequency circuits uh, we can use mosfets because mosfets are very high frequency switches so <coughs> i answered this question so then they asked me will you control the switching of the mosfet in the same way as the scr so i told them that uh, mosfet is a voltage controlled uh, device so we will control the vgs that is gate to source voltage so in this way we can control the switching of the mosfet so then she asked me tell me what device we use for the switching of mosfet that is she continuously went into the firing circuit of these devices or the power electronic devices so these uh, firing circuits are not taught in detail in the gate syllabus so it was a bit difficult for me so i could not answer this one and i told her frankly that i uh, don't have a, I, that much idea about the firing circuits so then she moved on to the another topic in power electronics that is inverter so <coughs> she asked me that can you apply the output of a rectifier directly to an inverter so the answer i gave her was uh, no because it has harmonics in it it is not pure uh, dc okay so how will you remove the harmonics she asked i told her that with the help of a filter and then she asked me what kind of a filter and on which end we will connect the filter load end or the source end okay so i told her that if we connect a capacitor at the load end of the rectifier then the ripples will reduce and if the capacitor is of large value then it will hold the dc value that is almost we will get a constant dc voltage okay so what will be the maximum voltage across the capacitor in that case this was a question so uh, if you have already studied capacitor filter then you know what will be the maximum voltage across that capacitor okay so then she asked me whether i have studied inverter and pwm okay so i told her that yes i have studied inverter so she asked me which mode of inverter operation will be prefer the 180 degree mode or the 120 degree mode okay so i answered the 120 degree mode and uh, this is because it has the short circuit protection okay so you can uh, study this thing uh, in power electronics the next question was uh, draw the waveforms in 120 degree mode of a three phase inverter then she changed her mind because she uh, had understood by that time that i'll be able to draw that so she said no wait where will you use pwm okay so i uh, told her that in order to make a square wave uh, sinusoidal there is a carrier wave and modulating wave and all that i told her okay so then uh, this was all about the questions asked in power electronics so i would say that uh, bar brc interview is uh, a bit panel dependent uh, that is not only in case of brc but in each interview that you sit for or apply for so in my panel the person who was an expert in power electronics asked many questions that were not in gate syllabus so if uh, the questions are in this form that uh, they are above the level of gate then the things you know try to answer them confidently and stick to your point of view but the things that you don't know please don't try to act smart you just uh, tell them that you don't know the answer to that and they will move on to the next question because they also know that uh, we are freshers and we won't be able to answer everything in a particular subject so these were uh, the first 20 questions that were asked to me in uh, brc interview so uh, all the best to everyone who is sitting for brc interview uh, this year and i would like to say that if you like my content uh, please share it with your friends and also don't forget to like comment and uh, let me know in the comment section uh, about the topics of the upcoming videos okay so these uh, are some of the questions and i will also bring all uh, of the questions in other subjects in my next video stay tuned and let's meet you in the next video